हेलो नावत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग मेडिको आज के पैथोलॉजी के लेक्चर में हम देखेंगे स्प्रेड ऑफ ट्यूमर्स इसके पार्ट वन में मैंने बनाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्यूमर्स अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है पहले आप वो वीडियो देखिए मतलब आपको इसमें आ, कोई डाउट नहीं होगा सो स्प्रेड ऑफ ट्यूमर्स स्प्रेड ऑफ ट्यूमर्स टू वे से हो सकता है डिस्टिंग डायरेक्ट स्प्रेड हो सकता है या फिर डिस्टिंग स्प्रेड होता है जो डिस्टिंग स्प्रेड है उसे हम मेटास्टासिस बोलते हैं और जो डायरेक्ट स्प्रेड है उसे हम लोकल इन्वेजन बोलते हैं लोकल इन्वेजन में बिनाइन ट्यूमर्स है वो जो है वो कैप्सुलेटेड होते हैं उन्हें कैप्सूल होता है इसलिए वो दूसरे वो डिवाइड नहीं हो सकते जैसा मेटास्टासिस में होता है हम आगे देखेंगे मेटास्टासिस जो बिनाइन ट्यूमर से वो एनलार्ज होते हैं और स्प्रेड होते हैं एनलार्ज होने के बाद जो वो सराउंडिंग सेल है उनको सप्रेस कर देंगे एंड जो मेलिग्नेंट सेल है वो भी एनलार्ज हो सकते हैं और स्प्रेड हो सकते हैं एक्सपांड और एनलार्ज होकर वो स्प्रेड होते हैं और जो मेलिग्नेंट ट्यूमर से जो वेल डिफ्रेंशिएटेड है वो कुछ केसेस में इनकेप्सुलेटेड भी हो सकते हैं अब हम देखेंगे मेटास्टासिस इन डिटेल तो पहला है मेटास्टासिस सो डेफिनेशन मेटास्टासिस इज डिफाइंड एज द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर्स बाय इन्वेजन इन सच वे दैट दैट अ डिसकंटिन्यूअस सेकेंडरी मास और ट्यूमर इज फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ इन एट द साइट ऑफ लॉजमेंट बहुत ही बुकिश है इसको एकदम सिंपल वे में समझेंगे ये ट्यूमर है इमेजिन दिस इज अ ट्यूमर एंड देन इट डिवाइड्स एंड फॉर्म्स अ सेकेंडरी मास सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी से ओरिजिन हुआ है सेकेंडरी सो so, ये एक सेकेंडरी मास फॉर्म करता है ये सेकेंडरी मास फॉर्म करता है ये ट्रैवल करेगा अभी कौन से रूट से ट्रैवल करेगा ये आप आगे देखेंगे ये ट्रैवल करेगा एग्जाम्पल ब्लड थ्रू ट्रैवल करेगा और वो पहुंचेगा दूसरे साइड पर एक्स वाई जेड साइड पर पहुंच गया और वहां पर किस वहां के सेल्स को वो जाके इन्वेड करेगा और वहां पर भी जो सेल है उनको भी ट्यूमर सेल्स बना देगा तो दिस कंटिन्यूस सेकेंडरी मास इज फॉर्म और वो जाके बाहर की साइड को इन्वेड करेगा मतलब जहां पर सेल्स हेल्दी है वहां भी हेल्दी सेल्स को वो जाके इन्वेड करेगा इससे क्या होता है स्प्रेड होता है ट्यूमर का रैपिड स्प्रेड होता है और ऐसे केसेस में हम ट्रीटमेंट भी नहीं दे पाते जहां पर मेटास्टेसिस स्टार्ट होता है अब बिनाइन ट्यूमर है वो मेटास्टेसिस नहीं करता और जो मेलिग्नेंट है वो मेटास्टेसिस करता है अब ये ऐसा क्यों क्योंकि जो हमने ग्रॉस और क्लिनिकल अपियरेंस में देखा था पिछले वीडियो में कि जो बिनाइन ट्यूमर्स है वो एनकैप्सुलेटेड है मतलब जो ट्यूमर है उनके साइड में कैप्सूल है उस कैप्सूल की वजह से वो डिवाइड नहीं होते वो सिर्फ ग्रो हो सकते हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि वहां पर एक कैप्सूल है और जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है वहां पर कोई कैप्सूल नहीं है इसकी वजह से उस वो डिवाइड होते हैं सेकेंडरी ट्यूमर या मास फॉर्म होता है वो ट्रैवल होता है और उसके बाद उसके बाद जो हेल्दी साइड है उसको इन्वेड करता है नाउ विल सी द टाइप्स ऑफ मेटास्टासिस और द रूट्स ऑफ मेटा द रूट्स ऑफ मेटास्टासिस इसका स्प्रेड कौन से कौन से रूट से हो सकता है पहला तो है लिम्फेटिक स्प्रेड लिम्फेटिक्स थ्रू हेमाटोजीनियस स्प्रेड ब्लड थ्रू और एंड द स्प्रेड अलॉन्ग बॉडी कैविटीज एंड नेचुरल पैसेजेस हम अभी ये तीनों रूट्स है ये हम डिटेल में देखेंगे है पहला लिम्फेटिक स्प्रेड लिम्फेटिक स्प्रेड मोस्ट कॉमनली होता है कार्सिनोमा में और जो सार्कोमा है वो हेमाटोजीनियस स्प्रेड से स्प्रेड होते हैं सो लिम्फेटिक स्प्रेड है तो इसमें लिम्फ नोट इन्वॉल्व भी होंगे वो कैसे होंगे पहला तो है लिम्फेटिक पर्नियशन एंड नेक्स्ट इज द लिम्फेटिक एम्बुला लिम्फेटिक पोनियशन में क्या होता है जो वॉल्स है लिम्फेटिक वेसल्स की वो इजीली इन्वेड हो जाती है कैंसर सेल से कैंसर सेल से इसकी वजह से क्या होता है जो लिम्फेटिक अब ये कोई लिम्फ है उसमें है लिम्फ वेसल्स है उसमें एक कंटिन्यूस ग्रोथ फॉर्म हो जाती है जिसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक पोनियशन इसलिए जो ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वो ब्रेस्ट ट्यूमर निकालने के बाद एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी निकाले जाते हैं ताकि उसका स्प्रेड ना हो एक्सिलरी अगर वो लिम्फ में आ गया है तो वहां पर आगे स्प्रेड ना हो इसलिए एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी निकाले जाते हैं सो नेक्स्ट इज द लिम्फेटिक एम्बुला जो ट्यूमर है अब ये लिम्फ वेसल है जो ट्यूमर सेल्स है वो ऐसे एम्बुला फॉर्म कर 
कर सकती है लिम्फेटिक वेसल में इसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक एम्बुलेंस सो दिस वाज द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर्स बाय लिम्फेटिक पाथ नेक्स्ट इज द हेमाटोजीनियस स्प्रे हेमाटोजीनियस स्प्रे मोस्ट कॉमनली सार्कोमा में दिखाई देती है पर ऐसा नहीं कि कार्सिनोमा इससे स्प्रेड नहीं हो कार्सिनोमा इस रूप से स्प्रेड नहीं होगा कार्सिनोमा भी होता है और ये मेनली लंग्स ब्रेस्ट थायराइड किडनी लीवर प्रोस्टेट एंड ओवरीज में दिखाई देता है कौन सा हेमाटोजीनियस स्प्रेड और कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी है जो हेमाटोजीनियस स्प्रेड के थ्रू जो ट्यूमर मेटास वो अलाउ नहीं करती वो ऑर्गन है स्प्ली हार्ट एंड स्केलेटल मसल सो दिस वॉज द हेमाटोजीनियस स्प्रेड द थर्ड वन इज द स्प्रेड अलॉन्ग बॉडी कैविटीज इसमें चार पाथवेज है जिसे स्प्रेड हो सकता है पहला है ट्रांसिलोमिक स्प्रेड अब जो कैंसर सेल है ट्यूमर सेल है वो इजीली सिरोसल वॉल को इन्वेड करेंगे और सिलोमिक कैविटी में आ जाएंगे सिलोमिक कैविटी इज द पेरिटोनियल कैविटी पेरिटोनियल कैविटी में आने के बाद वो वहां पर ब्रेक डाउन हो जाएंगे और वो पेरिट सिलोमिक फ्लूड के थ्रू वो जाके दूसरे पार्ट्स को भी इन्वेड कर सकते हैं इस तरह इन्वेड करना बहुत ईजी हो जाता है इसलिए ट्रांसिलोमिक स्प्रेड बहुत ज्यादा दिखाई देता है नेक्स्ट इज द स्प्रेड वाय एपिथेलियल लाइन सर्फिस इट इज वेरी अनयूजल बिकॉज द एपिथेलियल सेल्स आर क्वाइट रेजिस्टेंट टू इन्वेजन सो द इट इज वेरी अनयूजल एंड द ट्रांसिलोमिक स्प्रेड इट इज सीन इन ओवरीज इन कैंसर ऑफ ओवरीज एंड कैंसर ऑफ स्टमक then the spread via CSF. if the tumor cell enters into the CSF uh, CSF, then it may spread by the CSF. next is the implantation. there are very rare cases uh, by the implantation by the surgeon. so this was the spread along body cavities. thank you so much for watching my video. hope you learned the topic very well. if so, then please hit on the like button. Please do subscribe to my channel The Learning Medico and click on the bell icon to get all the notifications.